Ja, Peace and Justice. Schönen guten Tag zum Force Friday. Beziehungsweise schönen gute Nacht. Ne? War ja heute Nacht, also ist jetzt ein paar Stunden später. Ähm, ja, wollte mal kurz zeigen, was es so bei Toys R Us gab. Sprich, eine schöne Tüte mit das Erwachen der Macht drauf für Episode 7. Ein Poster mit Kylo Ren. Zeige ich gleich nochmal richtig. Habe ich hier im Hintergrund schon stehen. Äh, ja, vor fünf Jahren gab es ja wenigstens noch eine ähm, Figur halt, diesen Grievous. Äh, Holodings halt, so eine 3,3 Viertel Zoll. Dieses Jahr gab es ganz tolle Sachen. Wie zum Beispiel hier aus Esspapier diese Brausemoppets. Dementsprechend hier knabber Esspapier zu Rebels. Ganz, ganz toll. Äh, ja, weiß ich auch nicht, da hätte ich wieder 10 Tüten mitgenommen. Ich kenne welche haben es gemacht. Ja, hier ein Lego 3PO. Ein 3 Pieces äh, Spielzeug. Da ist schon mal der Kopf. Vielleicht ein bisschen zu sehen. Das ist alles ein bisschen unscharf wieder, wie immer, aber macht ja nichts. Wir sind ja auch hier der super Profi. So, was gab es noch da drin? Das fand ich schon ganz gut. Sprich Getränkedosen. Ja, so sieht man das natürlich ganz toll. Einmal hier Darth Maul. Äh, Star Wars Space, äh, Space Punch. Ich sehe gerade Collectors Edition Nummer 3. Und der Shui ist Nummer 4. Äh, ja, was steht hier noch drauf? Star Wars Space Punch, der galaktische Drink als Collectors Edition zum Sammeln mit B-Vitamin und Thiamin. Ganz ohne Koffein möge die Macht mit dir sein. Ja, war dann auch mit uns, ne? Äh, war diesmal im ganzen Mal größer als lang nicht so voll wie vor fünf Jahren bei diesem Verkauf. Äh, weniger kostümierte, auch gar nichts irgendwie mit so ein bisschen Unterhaltung und so. Außer natürlich die Jungs von der 501. die natürlich echt klasse Job gemacht haben, weil die sonst ja auch nichts zu tun hatten, da rumstehen in den Kostümen. Da konnte man ein bisschen Faxen machen. Dann aber die Figuren. Komme ich gleich mal zu. Ich nehme mal hier die Tasche weg. Ne? Tada. Da sieht man schon ein bisschen noch was von dem Kylo Ren Poster. Hat mir jetzt halt nur vier Stück geholt. Ähm, war alles ein bisschen äh, komisch. Weil die ersten Leute, die in der Reihe dann standen, wir standen so eine halbe Stunde da. Ne? So äh, 0.25 Uhr konnte man da sich das auch angucken. Überwiegend Lego Zeug. Das äh, Hasbro Zeug war halt, ja... Ein so ein Speederbike habe ich noch gesehen halt mit dem Piloten. So ein ferngesteuerter BB-8 war komplett alles weg. Sechs Zoller Figuren waren auch komplett äh, dann vergriffen und die kriegen bis nächste Woche auch nichts hinterher. Also merkwürdig organisiert. Weiß nicht, wie es in anderen Städten war. Wird man sehen. Kommen wir mal kurz hier zu den Figuren. Na, dann ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ach doch, da. Constable, Constable äh, Suvio. Habe ich mir jetzt halt extra mal geholt, weil ich dachte, ja komm... Tatooine mäßig, beziehungsweise Episode 7 hier, Jakku. Ja. Äh, Gibt es halt immer jetzt hier so ein Zeug dabei, was man sich irgendwie zusammenbauen kann. Das ist dann hier drauf erklärt, beziehungsweise hier. Ja, da musst du dir dann alle Figuren kaufen, damit du dann wieder ein komplettes, keine Ahnung, Special Gerät kriegst. Wie dann hier zum Beispiel, das war die Nummer 1. Dann hier noch so ein First Order, Tulpa und Finn halt auf Jakku. Weiß ich nicht, ob man das haben muss, ich jetzt nicht unbedingt. Dann, was haben wir hier? Ja, ne, erstmal einmal geholt. Zum Auspacken kann man es immer noch holen. Und zwar TIE Fighter Pilot. Auch schön, hier sehe ich gerade hier dann jetzt. Ne? Disney mit Hasbro wieder. Ein bisschen näher rangehen. Das ist alles ne, ist reflektiert hier natürlich wieder wie bescheuert und so. Ich weiß nicht, ob es besser ist, wenn ich dieses Licht hier ausmache. Ich probiere das einfach mal aus. Äh, ja, macht auch nicht Laune, ne? Ist halt auch ein bisschen ja, am Reflektieren dran. Äh, super. Hier, Captain Fasma. Noch ein Star Wars Girl. Sag ich mal, ne? Ähm, ja, das sieht aus wie eine Kettensäge. Kann ich auch zu Javas packen oder so. Ich schotter da hinten dann auch wieder. Hier dann Captain Fasma. Kylo Ren. Ne, der super Bösewicht. Und Luke Skywalker. Ich glaube im Bespin Outfit. Äh, weiß nicht, warum sie alte aufgelegt haben. Und die Packungen sind auch echt komisch. Das sieht aus hier wie übereinandergelegte Pappe. Also ich mache gleich mal sowieso auf. Hier sieht man es nämlich auch schon. Die Falz hier ist zu. Und hier ist er offen. Also muss man den aufklappen können. Aber das bringt ja auch nichts. Aber fast mal finde ich geil. Brauche ich noch eins zum Auspacken. Lasse ich erstmal eingepackt jetzt. Den habe ich zum Glück doppelt. Passend äh, ne, hier im Hintergrund zum Poster. Hier haben wir dann Kylo Ren, der, wie wir jetzt erfahren haben, doch kein Sith ist. 
Ja, sondern irgendwie... Ja, was steht hier hinten? Stimmt, hier steht ja immer was dazu. Und zwar... Äh, als erster Krieger der dunklen Seite, nee, als erster Krieger ist auch gut, als, als Krieger der dunklen Seite mit starkem Machtpotenzial kommandiert Kylo Ren die Mission des ersten Kommandos mit einem Temperament, das so hitzig ist wie sein ungewöhnliches Lightsaber. Warum schreiben sie da nicht Lichtschwertern hin? Verstehe ich nicht. Aber macht ja nichts. Ähm, ach so, ja, komm, dann kann ich ja zu Fasma auch nochmal kurz hier lesen, ne? Und zwar, wo ist denn auf Deutsch? Da, Captain Fasma trägt eine besondere metallische Rüstung und kommandiert die Stormtroopers des ersten Kommandos. Ja, haben wir ja gerade schon mitgekriegt, ne? So, TIE Fighter Pilot, was der uns wohl erzählt, mal gucken. Und zwar, die erfahrenen Piloten des ersten Kommandos fliegen an Bord von Advanced Fightern ins Gefecht, bringen feindliche Schiffe zur Strecke und schützen die Umgebung von Anlagen und Kriegsschiffen. Da wissen wir ja Bescheid, ne? Ja, und dann jetzt mal gucken, was dieser Constable äh, Suvio ist. Ja, dieses Reflektieren macht mich wahnsinnig immer. Und zwar, äh, als wachsamer Gesetzeshüter in einer fast gesetzlosen Welt hält der taffe und humorlose Constable Suvio in einem Handelsposten des Grenzgebiets die Ordnung aufrecht. Ja, wo ist das? Wahrscheinlich auf Jakku oder so, ne? Denke ich mal. Und was auch nicht schön ist, die fallen halt auch voll schnell um hier, die Packung. So, ne? Das macht... Äh, nicht so die Laune. So, machen wir nochmal das Licht an. Und dann kann man ja, keine Ahnung, ich lege den mal hin. Die drei finde ich halt ganz gut. Beziehungsweise fünf. Ne, hier ist dann nochmal. Ich finde jetzt gerade nicht das tollste Ass Prospekt, was nämlich auch interessant war, weil nämlich alles da drin geschwärzt war. Äh, Mache ich gleich nochmal im, im Nachtrag, wenn ich äh, einen Kylo Ren auspacke. Hier sehen wir dann nochmal den, den Bon. Beziehungsweise auch nicht. Schön SWE7 Basisfiguren. Ne, wunderbar. Uhrzeit hier unten, 4.9.2015, 0.45 äh, Ja, also wären die 501st Leute nicht da gewesen, hätte es wohl weitaus weniger Spaß gemacht, weil es bestand ja nur aus Warten. Draußen halt schon musste man warten. Ne? Dann ähm, drinnen halt auch, man wurde natürlich durch den ganzen Laden geführt, ich weiß nicht wie viele hunderte Menschen die erwartet hatten. Es waren auch halt ein paar bisschen, die mache ich gleich auch als anderen noch dran, die Videos halt. Beziehungsweise wird das Video dann noch weitergehen wo man dann noch ein bisschen äh, gucken kann halt, ne? So, ich, guck mal, so ist doch viel schöner. Ja, Poster fand ich ganz okay gezahlt, ne? Ist ja nur so Mini-Dings von Toys R Us, wie man dann auch sieht. Äh, trotzdem, runder Abend, lustige Aktion. Dortmund, sehr mau, äh, woanders, in anderen Städten, weiß ich Ich habe gerade noch was im Frühstücksfernsehen gesehen, da haben sie kurz was gezeigt, ein paar Minuten. Gucken, was man da gleich noch sieht, ab ins Netz, ne? Da Force Friday noch ein bisschen zelebrieren und mit diesem Livestream, was die da so vorhatten und so. Ich weiß jetzt nicht, wann mein Video dann hier mal da ist. Wahrscheinlich ist das dann alles schon antik. Aber nichtsdestotrotz, die Macht erwacht, das Erwachen der Macht, Peace and Justice, ne? To the Empire, beziehungsweise jetzt First Order. Ich bin draußen, ciao. Was ich hier gerade noch sehe. Deswegen äh, nochmal der kleine Anhang hier. Äh, hier auf der Karte, wie gesagt, ich habe es ja noch nicht ausgepackt, werde ich ja gleich machen. Hier ist das wenigstens eben. Aber hier, ist ja, wie man sieht, auch hier am Haken, das ist äh, komplett äh, ja, irgendwie verschoben. Und gut, der Tesafil das Tesafilmzeug ist hier überall immer. Aber ja. es ist total schief halt, äh, diese Karte. Und hier auch noch schön diese, diese Zeichen hier dann. Und dann in Obesch oder so irgendwas geschrieben. Mal gucken, was da steht. Hier unten ja auch mit dem Combo. Ah, diese Karte hier, das ist äh, schon strange. Ja, wie gesagt, gleich mal auspacken. Und dann werden wir mal sehen, warum, wieso, weshalb. So, jetzt mal hier noch ähm, Kylo Reynold, ne? wie ich sagte, zum, zum Auspacken. Ähm, ja, weil das ja hier so doppelt ist und das auch sehr schief ist. Also hier war ja gerade schon Tesa 5 dran. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob man das so überhaupt erkennt, wenn ich das so zeige. Oh, wahrscheinlich zu wenig Licht. Ähm, ja, wenn das mit dem Tesafilm und diese scheiß Klebedinger hier nicht so, ne, könnte man ja die Karte direkt so lösen. Weil hier jetzt auch nur ein Tesafilm ein Stück drunter. Ich hoffe, man sieht es. Es ist zwar wahrscheinlich auch wieder unscharf. Ja, hier halt das Tesafilm-Ding, dann kann man den ja so aufmachen, ohne dass man die Karte zerstören würde. Ja, ist jetzt hier nicht so schön. Ich mache es einfach mal weiter auf. Jetzt gucke ich mal, wie hier dieses Inlet. Beziehungsweise, guck mal, hier haben wir noch... Oh, hier ist ein kleines Heftchen. Ach so. Captain Fasma, Luke Skywalker. Ach, hier ist er nochmal. 
damit man äh, sieht halt für wahrscheinlich diese ähm, naja, Zettel, Dings vom Schale. Sollten wir mal so Prospekte reinmachen, das ist dann nur das Zusammenbau Instructions, ja immer, ja, gut. Also typisches, hier Warning, hast du nicht gesehen? Steht noch niemals Episode 7 drauf. Ja, dann wollen wir den mal hier raus machen. Guck mal, das, das geht eigentlich, ist das wunderbar. Ne? Ich sag ja, also wenn man das nur so ein bisschen trennt. Und hin und her, so, dann haben wir hier nochmal einen Blister. Müsste ich jetzt eigentlich fotografieren. Egal, kann ich mir ja, kann man sowieso nicht hinstellen dann. Das ist alles äh, merkwürdig, sehr, sehr strange. Ich komme mal ein bisschen näher, ich sehe ja sonst nichts. So, nehme ich mal erstmal das komische Spielzeugding hier raus. Hier, ja, weiß nicht, ob man es sieht. Ich sehe gerade nichts, doch, sieht man. Ja, das kann man auf jeden Fall, ach guck mal, das kann man so zusammenklappen. Ja, dann kann man das ja für irgendwas auf jeden Fall nehmen. Guck mal, ein Greifer. Ja, für ja was, für irgendeinen Shit kann ich das auch so nehmen. Sif Shit. Guck mal, ein Loch, eins nicht. Wie auch immer. Okay. So, dann wollen wir mal gucken hier. Erstmal den Saber rausnehmen. Jetzt habe ich hier natürlich. Gucken, ob wir den. Das Klebeding hier abkriegen. Ich werde wahnsinnig. Ich habe natürlich auch wieder nichts zur Hand hier. Zum Aufschneiden ist gleich das erste, erste Schwert direkt wieder kaputt. Da ja, komm raus da jetzt mit dem neuen Saber. Ja. Jesa! Ja, ob das jetzt ne, Leuten gemocht wird, nicht. Das ist halt dann, müssen wir gucken. Gut, Klinge kann man nicht abmachen. Ist aber, ja, wir sehen. Ne, ist, ist ja ganz nice. So, dann. Da ist er, Geilo. Geilo, Geilo. Ja, das ist natürlich super, dass er direkt den Kopf verliert. Äh, ich gehe mal eben down under. Das ist natürlich alles andere auch noch umgefallen. Ja, also hier sehen wir Kugelgelenk äh, auf dem Kopf. Ey, der hält ja gar nicht. Das ist ja krass. Der hakt kein bisschen ein, aber ich weiß auch warum. Weil man nämlich gleich wohl diesen Escape abmachen kann. Äh, gucken wir mal hier. Eigentlich sollte ich ihn jetzt noch drehen gleich. Hier auf, äh, Dings machen wir gleich auch. Dann mache ich dann nochmal als extra Dings. Und hier von hinten, ja, Plastikmantelzeug. Ja, ganz schön. Hier mit den... Äh, nee. So, wo war ich gerade? Ja, weiß ich nicht. Batterie ist natürlich wieder ausgegangen. Ich wollte gerade zeigen, wie er sich hier schön bewegen kann. Ja, hier, Beine. Das wäre interessant. Kann man leider nicht rausmachen. Ne? Wenn man das jetzt hier abmachen könnte, dann hätte es ja hier noch schön so die Figur. Äh, da, da ist schon wieder die Nummer drin. Weiß ich nicht, sieht man jetzt wahrscheinlich auch nicht richtig. Guck gerade, Achtung, ja, dass der Kopf nicht abfällt. Da muss ja hier geht 2000, ich ja, kann es nicht erkennen, machen wir gleich als Foto. Ja, nehmen wir immer eben den Kopf ab, der ja sowieso so ganz toll fest ist. Gut, das Cape kann er dann also abnehmen. Na, toll, schön. Und, oh, der ist aber wirklich sehr, sehr locker, also dieser, dieser Kopf, das ist jetzt nicht so, so äh, toll. Weiß ich nicht. Gut, jetzt, jetzt ist er fest. Jetzt ist er fest. Ja, also, was haben wir? Vier Bewegungspunkte. Beingelenke, Armgelenke. Ja, und den Kopf halt. Zack, direkt abmachen, der einem entgegenkommt. Und, ja, stelle ich ihn so mal hin. Und gleich nochmal im Kreis äh, einmal abfilmen und gut ist. Ne? Also, bis jetzt. Ja. Dann haben wir hier nochmal unseren Kylo, einmal bitte im Kreis. Ja, nur nochmal zum Angucken. Ist ja auch schön, wenn immer mal was Neues rauskommt. Ne? Also, vor allen Dingen jetzt, wo man den Film noch nicht kennt, erinnert mich ein bisschen viel früher in der 80er, wo dann so ein paar Figuren kamen und dann so, boah, was könnte der sein, was könnte der machen halt und so. Ne? Ist schon super schön. Ja, und die Maske ist natürlich echt, finde ich schon sehr geil. Ich kann ich gleich noch näher rangehen. Äh, noch mal eben hier so ein, so ein ja, ist das, äh, der, der tolle Trick. Was natürlich bei der Figur echt, oh, Erdbeben. Was natürlich echt doof ist bei der Figur. Guck mal, ich mache den Arm jetzt hoch. Und dadurch, zack, 
Ich meine, das war ja jetzt ne, ein Move, aber es hüpft halt sofort der Kopf immer runter, wenn er den Arm jetzt hoch machen würde. Das ist echt ein bisschen traurig, schade. Wie auch immer. Komm, wir stellen den nochmal so dahinter. Weil ist ja schön, ne? Macht ja was. Mal gucken, ob ich den Helm nochmal irgendwie näher rankriege. Leider wieder etwas verschwommen. Ein Moment. Ja, näher kann ich leider nicht ran. Weil es dann noch mehr verschwimmt. Das ist alles ein bisschen doof. Aber super Figur. Mag ich. Ast rein. Also Peace and Justice. Tschüss. Bis zum Film.